ഹായ് എവറി വൺ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ക്രാൻബെറീസ് ഇന്ന് എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഹിജാബ് ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഹിജാബിൽ അധികം പരീക്ഷണമൊന്നും നടത്താത്ത ആളാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ സ്റ്റൈലും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പം ഞാൻ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹിജാബിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ കോട്ടൺ മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കും എൻ്റെ എല്ലാ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഹിജാബ്സും കോട്ടൺ മെറ്റീരിയൽ ഉള്ളത് എനിക്ക് അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ കംഫേർട്ടും ലൈറ്റ് വെയ്റ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് തോന്നാറ് പിന്നെ എൻ്റെ ഹിജാബ്സിന് അത്യാവശ്യം ലെങ്ത്തും വിഡ്ത്തും ഒക്കെ വേണമെന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കാറുള്ളത് മറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഷിഫോണും ജോർജറ്റ് മെറ്റീരിയലിലൊക്കെ ഉള്ള ഹിജാബ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് അത് ഒന്നും അത്ര കംഫേർട്ട് അല്ല ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെങ്ത്തും വിഡ്ത്തും ഒക്കെ ഉള്ള സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര ഹെവി ആയിട്ട് തോന്നില്ല പിന്നെ ഹിജാബ് ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചതാണ് എങ്ങനെയാണ് അണ്ടർ സ്കാഫ് സെറ്റ് ചെയ്യാറെന്ന് ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നമ്മുടെ മുഖത്തിനേക്കാളും വലിയ തലയായിട്ട് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ അത്രയും വോളിയം ഒന്നും എൻ്റെ ഹിജാബ്സിന് എനിക്കിഷ്ടമല്ല ഒരു ചെറിയ വോളിയം ഒരു ചെറുതായിട്ടുള്ള ഒരു വോളിയം മാത്രമാണ് ഞാൻ വെക്കാറുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിപ്സ് ഒരുപാട് അവൈലബിൾ ആണ് വോളിയം തോന്നിക്കാറില്ല പക്ഷെ ഞാൻ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യാറ് മുടി കെട്ടി വെക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ബൺസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് പിന്നെ കോട്ടൻ്റെ അണ്ടർ സ്കാഫ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇടാനായിട്ട് വരുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള ബനിയൻ ക്ലോത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും അണ്ടർ സ്കാഫും കൂടെ ഇടാറുണ്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു അണ്ടർ സ്കാഫ് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുള്ള ഒരു റിപ്ലൈ ആണ് ഇതുപോലുള്ള ഒരു ബണ്ണും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബനിയൻ ക്ലോത്തിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു അണർ സ്കാഫും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പുതിയ ട്രെൻഡോ സ്റ്റൈലോ അങ്ങനെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ അത്ര പരീക്ഷണങ്ങളൊന്നും നടത്താറില്ല ചില ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് സ്റ്റൈൽസും ചെറുതായ ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് ചേഞ്ച് വരുത്താറുണ്ട് ഞാൻ റെഗുലർലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡൽസ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ വലിയ ട്രെൻഡോ വലിയ സ്റ്റൈലോ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് എന്ന് എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും വ്യൂവേഴ്സും ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റൈലാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ റെഗുലർലി യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു കണ്ടു നോക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യം നമ്മളുടെ ഫേസിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു പിൻ ചെയ്ത് ഹിജാബിനെ സെക്യുവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു സൈഡ് ചെറുതും ഒരു സൈഡ് വലുതുമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ വലിയ സൈഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മളുടെ തല കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊടുന്നിട്ട് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് പിൻ ചെയ്യുക പിൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വോളിയം വേണം ലെയേഴ്സ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ ബേസിക് സ്റ്റൈലാണ് കേട്ടോ ഈ ഗൗൺ പോലെയുള്ള നമ്മളുടെ കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് കവർ ചെയ്ത് ചെസ്റ്റ് ഏരിയ കവർ ചെയ്ത് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ബേസിക് സ്റ്റൈലാണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചെറിയ പോഷൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മളുടെ ചെസ്റ്റ് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സൈഡിലേക്ക് പിൻ ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുക എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല നീറ്റായിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം വോളിയമും ലെയേഴ്സും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റൈൽ റെഡി സെക്കൻഡ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് പോവാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നല്ല ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ഹിജാബാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഭയങ്കര ഷോർട്ടും മറ്റേ സൈഡ് ഭയങ്കര ലോങ്ങും ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ പിൻ ചെയ്തിട്ട് ഫേസിന് ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഏറ്റവും ലെങ്ത് ഉള്ള സൈഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മളുടെ നോർമൽ ഹിജാബ് റാപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ഒരു വട്ടം റൗണ്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക റൗണ്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ലെയേഴ്സും വോളിയം അതൊക്കെ വേണ്ട രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പിൻ ചെയ്ത് സെക്യുവർ ചെയ്ത് വെക്കുക
അടുത്ത ഒരു സ്റ്റൈലിലേക്ക് പോവാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു സൈഡ് ഷോർട്ടും ഒരു സൈഡ് ലെങ്തി ആയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഷോർട്ട് സൈഡ് സെയിം സൈഡിലേക്ക് തന്നെ ഒരു റൗണ്ട് റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വെക്കുക അത് വേണമെങ്കിൽ പിൻ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ ലെങ്തി സൈഡ് സെയിം ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും കവർ ചെയ്തിട്ട് ഹെഡ് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ റാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട വോളിയം ലെയേഴ്സ് ഇതൊക്കെ നോക്കി അറേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇത് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലാണ് ഏറ്റവും കംഫേർട്ട് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലും ആണിത് അടുത്ത സ്റ്റൈലിങ് നോക്കാം രണ്ട് സൈഡും ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ലെങ്ത്തിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒരു സൈഡ് ഇതാ ഇതുപോലെ റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് സൈഡാണ് ഈ ഒരു സൈഡിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലെങ്ത്ത് കൂടുതൽ കാരണം നമുക്കത് ഒരു ഫുൾ റൗണ്ട് റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഈ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഫുൾ കവർ കവർ ആവുന്ന രീതിയിൽ റാപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുക നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ വോളിയമും ലെയേഴ്സൊക്കെ വേണ്ട അത്രയും എടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം വേണം പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് നമുക്ക് അത്രയും കവറേജ് ഒന്നും കിട്ടില്ല വിൻറ്റേജ് ജാക്കറ്റ്സിൻ്റെ കൂടെ അതുപോലെ ജമ്പേഴ്സ് സാരിയൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്റ്റൈലാണ് ഇതുവരെ കോട്ടൺ ഹിജാബ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റൈലിംഗ് ആണ് കണ്ടത് ഇതൊരു ഷിഫോണിൻ്റെ ഹിജാബാണ് രണ്ടും സെയിം ലെങ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം ക്രിസ് ക്രോസ് ആയിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ എന്നാൽ ഭയങ്കര എലഗൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റൈലിംഗ് ആണിത് ഇത് കൂടുതൽ നമ്മൾ സ്കേർട്ടൊക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് സ്കേർട്ട് അതുപോലെ ഗൗണൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിലും പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും വീണ് പോവാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് സേഫായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നോളും ഈ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ നമ്മൾ തലയുടെ മുകളിൽ കൂടെ റാപ്പ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അത്ര വോളിയം കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ടർബൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അണ്ടർ സ്കാഫിൻ്റെ ഒപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ ചെറിയൊരു വാരിയേഷൻ ക്രിസ് ക്രോസ് ആയി എടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ്ലി ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് ഹാങ് ചെയ്തിടുക മറ്റ് സൈഡ് എടുത്തിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭംഗിയിൽ ലെയർ ആയിട്ട് തന്നെ കിടന്നോളും ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് പക്ഷെ നല്ല എലഗൻ്റ് ആണ് ടോപ്സിൻ്റെ കൂടെയും ഗൗണിൻ്റെ കൂടെ അതുപോലെ അബായുടെ കൂടെ ഒക്കെ വെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റൈലാണിത് കുറേ ആയി ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ആണ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസിനായിട്ട് ഇനിയും കാത്തിരിക്കുക അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ലവ് യു ബായ്